Muy buenos días, amiguitos, amiguitos. Les habla Marta Miria. Hoy vamos a hacer una manualidad muy bonita, espectacular. Bueno, yo creo que muchos de ustedes tienen este, estos almanaques. Es para que no los boten. Y vamos a hacer una manualidad muy linda. Vamos a empezar. Eh, estos almanaques son los que se colocan encima de los escritorios, en las mesas. Bueno, entonces primero que todo vamos a empezar a quitar quitamos los, los mesecitos que ya no se utilizan bueno esto vamos a pintarlo vamos a ponerle una, una basecita así eh, tengo esta estos residuos de las botellitas que corto para las materas entonces las guardo y para algo las iba a utilizar entonces ahorita las utilicé estas salieron así entonces me parecieron bonitas, por eso no las boté. Entonces vamos a utilizarlas, sino que las iba a colocar al contrario, así. Pero me parece que, que quedan mejor así. No, al contrario. Bueno, esta también, este retacito también, lo corté así. Le vamos a, a, a quemar las punticas. Tengo un pedazo de icopor, tengo esta tapa. Eh, palillos vamos a hacer y tengo pistachos entonces primero que todo vamos a, a poner una base acá en esta pongamos la roja luego le ponemos blanco diferentes tonalidades tengo acá Así todo hasta llenarla bien. Y bueno, ya después de que esté bien, bien pintado. Le podemos poner otro color encima. La dejamos seca. Este no sé si estará seco. Ah, se secó este, 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 este. Vamos a ver si sale. No, no sale, está seco. Bueno, suscríbase, activen la campanita, denle like, eh, compartan los videos y pues sus comentarios son espectaculares para el crecimiento del canal. Bueno, entonces ponemos, esperamos que se seque todo. No vamos a hacer un color plano, sino diferente. Bueno. Bueno, acá ya estamos casi terminando de, de pintar nuestro almanaque. Entonces, Si queremos que quede con rayitas, le hacemos por el lado de, del cuchillo, así. Bueno, acá lo raspamos un poquito más.
bueno ahora esperamos que se seque mire cómo va quedando mire cómo va quedando pero esto esto va a quedar diferente esperemos que se seque ya nos vemos bueno aquí continuamos mire ya está seco mire como pueden ver ya está seco acá lo paramos mire seco entonces acá ya tengo listo tengo este pedacito de copor que lo pinté entonces vamos a pegarlo acá que esa sea como la madera entonces acá le ponemos un pedazo de copor lo iba a pegar con con pegante de la del otro de la otra silicona líquida pero entonces la otra silicona líquida lo que pasa es que eh, no pega tan rápido bueno este le vamos a hacer bien eh, como la materita vamos a hacerlo así como semejando piedritas no que esta me toca rapidito porque porque esta, esta, esta silicona se sí. se sale bueno espero a ver cuántos van a ser eh, sus, sus cuadros con los almanaques para regalar para vender para bueno esto es genial porque esto sobre todo es manualidad no esto nos sirve para distraernos para tener nuestra mente ocupada Acá la vamos. Espero que les esté mostrando porque a veces solamente muestro mis manos y no, y no muestro lo, lo que estoy haciendo. Entonces esta es nuestra materia de piedra. Mire. ¡Au! Se cayó la pintura, menos mal que estaba tapada y si no. Bueno, acá ya está la matera, mire. La matera, ya le puse el palito para ponerle la, la florecita. Le vamos a poner aquí silicona. Estas son de las botellas, eh, los pedacitos que sobraron de las botellas. Vea. Entonces se las pintan del color que quieran. O sea, esta es la idea de, de, de no gastar, de no gastar económicamente mucha plata para tener cosas bonitas, eh, para reutilizar todas las cosas. Y así poder tener cosas diferentes a todo el mundo. Ingenio de nosotros. Mire, acá ya quedó la flor, vea. Mire tan bonita. Acá ya tengo las, las hojitas que son de... Las hice con cartón de huevos, mire. Entonces vamos a colocarle las el pegante. Aquí después la rebordean si ustedes quieren. La, uh, la rebordean para que se vea como más con negro porque 
así se ve como, no sé, por la, la base de, la, de, de nuestro cuadro. Entonces, bueno, miren cómo está quedando. Miren eso tan hermoso. Ahora, eh, y de una tapa hice otra flor, miren, de una tapa de estas hice una flor de estas con, con pistachos, entonces vamos a colocársela acá, entonces le colocamos el palito, o sea, el palito acá, bueno, acá ya le puse para poner la otra flor, Vamos a ponerla en este ladito. Mire. Y ya se me olvida. Por este lado también se, se pinta. Vamos a ver qué hacemos. En este, en este video no porque nos quedaría muy largo. Pero... Pero sí, para pintarlo, porque de todas maneras ese, ese va, a ser, va a ir así. Entonces, para que el peso tampoco vaya a ganarle a este lado y haga contrapeso del otro lado. Del otro lado vamos a ver qué le hago cuando lo, lo, lo haga. Vamos a mirar, a ver qué hacemos. Acá hice otra florecita que se me pegó, se me acabó de pegar ahorita. Pues pegar de, de pegarse leche de silicona y se me dañó. Bueno, pero todo tiene solución, mire. Tenía esta, esta, esta florecita, esta cosita que había hecho de tejida y la tenía por ahí. Y mire que con esta, entonces vamos a pegarla acá en este ladito. Bueno. Aquí ya pegué las flores, mire. Entonces acá le vamos a poner más piedritas que quede como una, ¿cómo se llama esto? Como una pileta. Mire. Bueno, amiguitas y amiguitas, así es como ha quedado nuestro cuadro, como dijéramos, cuadro, eh, eh, porque este es para colocarlo encima del, también del escritorio, porque como les dije, mire, se puede colocar así, como es dos, doble, entonces quedó en alto relieve las flores, mire las hojitas, La matera. Bueno, espero que les haya gustado. Que Dios los bendiga. La Virgen nos acompañe. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Sus opiniones cuentan. Díganme en cuántas la van a hacer. Chao.